un poco más profundo. Cuatro. Baja. Baja más profunda. Cinco. Profundo. Ve muy profundo. Viaja a través del tiempo y del espacio. Sin límites, sin fronteras. Ahora eres capaz de recordarlo todo. Ve ahí. A ese momento difícil que afectó tu vida. Uno. Dos. Tres. Ya estás ahí. Y dime, Vilma, ¿eso que estás recordando es de día o es de noche? No, no se me viene nada. Bien. ¿Y esa nada tiene alguna forma? Um, veo no, está oscuro y estoy viendo siempre un color este lila o morado, lila, lila. Uh -huh. ¿Y esos colores se mueven? Constantemente, ahorita formaron nomás dos, como dos bolas. Y ahorita nomás está una y se va, se pierde y otra vez en el color lila morado. Bien, lo estás haciendo muy bien. Ahora descansa profundamente. Muy profundo. Cualquier detalle es importante. Ve ahí. Puedes recordar o sentir algún momento difícil. Alguna tristeza profunda. Y revisa si hay alguna emoción y conecta ahí con ella. Solamente estoy como um, mirando un poquito como si se formara un, un ojo que no es humano. Bien. Lleva tu atención a ella. Y observa el resto. Y pregúntale quién es. Lo morado, Lila, el ojo no me contesta, pero lo morado me dice que es mi maestro. Bien. Pregúntale qué podemos saber su nombre, si podemos llamarle con algún nombre. Se me viene el nombre de Ashrael. Bien.
Pregúntale a tu maestro si te puede llevar al origen de todas esas enfermedades en tu cuerpo. Toma su mano, por llamarlo de alguna manera. Acércate ahí. Solamente la luz morada, pero ahorita ya se fue. Bien. ¿Cómo se llama él? Me dice como yo soy Ashraim. Uh -huh. Pídele a Ashraim. A lo que se me viene a la mente que me dice. Bien, eso está bien. Justo así. Lo estás haciendo bien, sin organizar, sin cuestionar, sin analizar. Justo así está bien. Y pregúntale a Ashraim. Si tiene algún mensaje para ti. Sí, de tu papá. Uh -huh. ¿Y cuál es el mensaje de papá? Me convertí en luz. Veo apenas, alcanzo a ver como si fuera un pequeño sol. Como si fuera un pequeño sol. Yo te acompaño, permite que fluya esa emoción. Me dice que... que está bien. Me dice, estoy bien, mi hijo. Uh -huh. ¿Le quieres dar un abrazo a papá? ¿Te ayudo? Un abrazo a papá y dile todo lo que lo quieras. Aprovecha la oportunidad que un inmigrante no tiene. No te preocupes, hija mía. No te preocupes, hija mía. Estoy bien. Estoy bien. Diles en la casa que estoy bien. Diles en la casa que estoy bien. No tengan pendiente de mí. No tengan pendiente de mí. Estoy muy tranquilo. Estoy muy tranquilo. Siempre te llevé en mi corazón. Mira qué bonitas palabras. A tu mamá que no se preocupe. Dile a mamá que no se preocupe. ¿Eh? Aquí está con los ángeles. Se sonríe. ¿Y está contenta? Sí. Bien. Pregúntale a papá si también está ahí el tío Leobardo. No. 
me contesta esa lita si sí, aquí está con nosotros ¿quieres abrazar también a esa lita? Sí. abrazar mucho a tu hermana Y pregúntale si también está bien. Que seguramente te va a decir que A sí. todo dar. A todo dar, mira, ¿viste? Pues claro. Aquí hay mucha luz, no hay sufrimiento. Aquí hay mucha luz, no hay sufrimiento. ¿Te quieres agradecer al tío Leobardo todas las cosas lindas y buenas que hizo por ti? Sí. Agradece desde lo más profundo de tu corazón, desde tu amor. Sí, me muchachito, tú todo el tiempo fuiste mi preferida, mi pequeña. Siempre te cuidé. Siempre te protegí. Uh -huh. Siempre te di amor. No sé qué tanto lo valoraste, pero te di mucho amor, aprendizaje. Un día vas a estar acá con nosotros. Feliz. ¿Quieres pedirle al tío o a papá o a esa Lita? Hay, hay muchos a quien pedirles ahí que nos ayuden. ¿Quieres pedirle a alguno de ellos que por favor pida autorización a la luz para retirar todas tus enfermedades? Todas esas dolencias físicas. Dios te va a ayudar. Dios Todopoderoso te va a ayudar. Porque tú eres grande. Oigo muchas voces que me dicen que eres elegida. Eres elegida. Uh -huh. Eres grande, muy grande. Uh -huh. Tu corazón es grande. Tu corazón es grande. Nadie te podrá destruir. Aunque quiera. El universo está contigo. Nosotros te deseamos paz. Nosotros te deseamos amor. paz. Amor. Felicidad. Felicidad. Sé feliz. Chachita. Alondrita, pídele al tío Leobardo que pida autorización para que te lleve al momento donde se inician esos dolores fuertes de cabeza. Andan dos, dos bolitas negras ahí que están queriendo desconcentrar. Uh -huh. No me dejan seguir hablando. Esas bolitas negras. Pregúntales quiénes son. ¿Quiénes? Tus jefes. Tus jefes. ¿Qué jefes? ¿Qué jefes? Tus jefes. Yo no tengo jefes. Es 
Dile que se presente bien. Con su cuerpo real. No quiere. Mm, por algo será. Ahora cúbrete con luz blanca, Vilma, desde los pies hasta tu cabeza, toda tú. Yo también estoy poniendo energía positiva y amorosa en ti del universo. Cúbrete toda tú. Y esa luz te envuelve, te protege, te cuida. Y ahí con la ayuda de papá y Salita sí, y del tío. Dile que pida autorización para que te lleve al momento donde empiezan los dolores de cabeza, en la columna. Que te lleve ahí donde se origina todo eso. Vamos a ver si autoriza. Cuando tenía como cinco años, estaba paseándome en un columpio y le daba más fuerte y le daba más fuerte. Se quebró el columpio uh -huh. y me caí. Bien. Y, y me lastimé la columna. Uh -huh. Ahora entre por aquí, por tu cabeza. Que te acompañe el tío. Entra por ahí. Siempre cubierta con tu luz. Con esa luz blanca que te protege, que te cuida, que te acompaña. Entra por esta parte de aquí y empieza a recorrer cada una de tus vértebras con la ayuda de tus seres queridos y de tu maestro. Empieza a recorrer cada una. Y percibe si hay alguna descompuesta, mal acomodada, alguna que esté pellizcando algún nerviecito, revisa ahí. No me deja una como la lagartija que me está viendo. Uh -huh. no, es, no me deja, no me deja, no me deja sanar. Dile que quién es. ¿Quién es? Yo soy, no me dice, no me dice el nombre. Ah, a veces se hace su ojo como si fuera un triángulo y un ojo. Uh -huh. Pero tiene forma de... Pregúntales qué hace ahí, qué quiere. Nada de ti. ¿Y entonces qué está haciendo ahí si no quiere nada de ti? Uh 